ഒരുപാടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളോട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള കൊടും ക്രൂരതകൾ മനുഷ്യരാശിയുടെ തന്നെ ചരിത്രത്തിലെ കറുത്ത ഏടുകളാണ് ഹിറ്റ്ലറും മറ്റ് ഏകാധിപതികളും കൊന്നൊടുക്കിയ നിരപരാധികളുടെ എണ്ണത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ വരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭീകരതയുടെ ഇലകൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത രാജ്യങ്ങളിലാകട്ടെ നിസ്സാരമായ വിമത ശബ്ദത്തെ പോലും ഏറ്റവും ക്രൂരമായി അടിച്ചമർത്തിയാണ് ഭരണകൂടങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോയത് സമീപ ചരിത്രത്തിലെ ഇതിന്റെ നേർ സാക്ഷ്യമായിരുന്നു ടിയാനൻമെൻ സ്ക്വയർ ദുരന്തം വിദ്യാർത്ഥികളോടുള്ള ചൈനീസ് അധികൃതരുടെ ഈ ക്രൂരത അരങ്ങേറിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലായിരുന്നു ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ദാരുണമായ സംഭവങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ടിയാനൻമെൻ സ്ക്വയർ ദുരന്തം ഇന്നും ചൈനയിലെ ജനങ്ങൾ മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംഭവമാണിത് അല്പം സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് നിരത്തിലിറങ്ങിയ നിരായുധരായ പ്രതിഷേധക്കാർക്കിടയിലേക്ക് സൈനിക ടാങ്കറുകൾ ഓടിച്ചു കയറ്റുകയും വെടിയുതിർക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചൈനീസ് പട്ടാളം നൂറിനും ആയിരത്തിനും ഇടയിൽ ആളുകൾ ഇതിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അനൗദികമായ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് ടിബറ്റിലും ഹോങ്കോങ്ങിലും ചൈന ചെയ്യുന്നതും മറ്റൊന്നല്ല വിദ്യാർത്ഥികളായാലും എതിർപക്ഷത്തെങ്കിൽ അവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്ന കല കാലഹരണപ്പെട്ട ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ക്രൂരതയുടെ നയസാക്ഷ്യം ഇങ്ങ് കൊച്ചു കേരളത്തിലും ഉണ്ട് പമ്പാ തീരത്ത് പരുമലയിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗുണ്ടകൾ കല്ലും കട്ടയും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ആറ്റിൽ മുക്കിക്കൊന്ന എ ബി വി പി പ്രവർത്തകരായ മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ സി പി എം ക്രിമിനലുകൾ അന്ന് ആറ്റിൽ മുക്കിക്കൊന്ന ആ മൂന്ന് പേരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാപ്പാലികരുടെ പൈശാചികരുടെ ഇരകളും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷികളുമാണ് കേരളത്തിലെ ആ ടിയാനൻമെൻ സ്ക്വയർ മോഡൽ ക്രൂരതയ്ക്ക് ഇന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളെ അരിങ്കൊല ചെയ്ത ദീദിതമായ ആ ദിനം പരുമല സ്മൃതി ദിനമായാണ് ആചരിച്ചു പോരുന്നത് മാന്നാർ പരുമല ദേവസ്വം ബോർഡ് പമ്പ കോളേജിൽ മൂന്ന് എ ബി വി പി പ്രവർത്തകരെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കൊന്ന ഈ ദാരുണ സംഭവം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിനാണ് ദേശീയതയുടെ ആദർശത്തിൽ വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അനു കിം കരുണാകരൻ സുജിത് എന്നീ മൂന്ന് എ ബി വി പി പ്രവർത്തകരെ സി പി എം ഡി വൈ എഫ് ഇ കാപാലികർ പമ്പയാറ്റിൽ മുക്കിക്കൊല്ലുകയായിരുന്നു മാന്നാർ ആലുമൂട് കിം കോട്ടേജിൽ പരേതരായ കരുണാകരൻ ലീലാമ ദമ്പതികളുടെ ഏക മകൻ പതിനേഴുകാരൻ കിം കരുണാകരൻ കുട്ടംപേരൂർ ഇന്ദിരാലയത്തിൽ ശശിധരൻ നായർ ഇന്ദിരാ ദമ്പതികളുടെ ഏക മകൻ ഇരുപതുകാരൻ പി എസ് അനു ചെട്ടികുളങ്ങര കണ്ണമംഗലം ശാരദഭവനം ശിവദാസൻ നായരുടെയും പരേതയായ ശാരദയുടെ മകൻ പതിനേഴുകാരൻ സുജിത് എന്നിവരാണ് സി പി എം ഡി വൈ എഫ് ഐ ഗുണ്ടകളുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് പുറമെ നിന്നുള്ള ഗുണ്ടകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോളേജിൽ കയറി നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നതിന് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം കോളേജിന് സമീപത്ത് കൂടി ഒഴുകുന്ന പമ്പ നദിയിലേക്ക് ചാടിയായവരെ ആൻഡമാനിലെ സെന്റനലീസ് ദ്വീപുകാരെ അനുസ്മരിക്കും വിധത്തിൽ ചവിട്ടിയും കല്ലെറിഞ്ഞും വെള്ളത്തിൽ താഴ്ത്തിയും കൊല്ലുകയായിരുന്നു മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയെ വിറങ്ങൽപ്പിച്ച ഈ സംഭവത്തിലെ പ്രതികളെ തെളിവുകൾ നശിപ്പിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് ഭരണസാരിധ്യം പേറിയിരുന്നവർ ചെയ്തത് നീതി ദേവതയ്ക്ക് പോലും കണ്ണ് കെട്ടേണ്ടി വന്ന അരുങ്കൊലയായിരുന്നു പമ്പാ തീരത്ത് നടന്നത് കൊലയാളികളെ പിടിക്കുന്നതിന് പകരം കൊല്ലപ്പെട്ടവരെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാനാണ് നിയമപാലകരും ഇവരെ നയിക്കുന്നവരും ചെയ്തത് ഇതിന്റെ ഫലമായി ഈ നരമേധത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തവരും നടത്തിയവരും ഇന്നും അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി പരിമലയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും സസുഖം വാഴുന്നു ചിലർ വിദേശത്തേക്ക് കടന്നു ഭരണ സ്വാധീനത്തിൽ തെളിവുകൾ നശിപ്പിച്ച പ്രതികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ കേസ് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഇപ്പോഴും ശക്തമാണ് യുവമോർച്ചയുടെയും പരുമല ബലിദാൻ ട്രസ്റ്റിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ മാന്നാർ ബലിദാന ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നാമത് അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിലെ മുഖ്യാതിഥി മുൻ കണ്ണൂർ എം പി എ പി അബ്ദുള്ള കുട്ടിയാണ് സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ എസ് എഫ് ഐയുടെ തീപ്പൊരി നേതാവായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിക്കാരനായ എ പി അബ്ദുള്ള കുട്ടി വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്